en la guerra perdemos todos. Esa fue una de las grandes enseñanzas del general Rafael Uribe Uribe, quien si bien fue un intelectual que se alzó en armas en contra de las injusticias, contra la clase obrera particularmente, paradójicamente son dos obreros, son dos artesanos los que no matan. Eh, ustedes se preguntarán, eh, ¿cómo es posible que dos personas que el señor Rafael Uribe Uribe defendió en guerras civiles lo terminen matando? Y esto hace parte de un aparente malentendido, porque Rafael Uribe Uribe eh, se ganó la fama de ser el pionero del derecho laboral en Colombia. Eh, ustedes saben que la esclavitud se abolió en 1851, pero que siguió habiendo esclavitud y que hasta la época de Juan José Nieto Gil eh, todavía seguía habiendo esclavitud, así legalmente se suponiera que no habría esclavitud. Y la principal bandera de Rafael Uribe Uribe era luchar para que la clase obrera tuviese condiciones dignas de trabajo, representada en un buen salario, un trato digno y lo que hoy día llamamos prestaciones sociales. Pero fue López Pumarejo, el presidente liberal también, que tuvo dos mandatos, uno entre 1934 y otro entre 1938 y luego uno entre 1942 y 1945 tuvo que renunciar por un escándalo de corrupción de su hijo López Miquelsen fue López Pumarejo el que también eh, tuvo esa bandera y tuvo un congreso que empezó a aprobar cosas que hoy día tenemos todavía, que la jornada laboral de ocho horas. Pero eso que logró López Pumarejo con el congreso de esa época también, es algo que peleó en mínimo tres guerras civiles Rafael Uribe Uribe. Y hay una cuestión y es que él participó en guerras como la guerra de las escuelas, eh, la guerra que nos devolvió a la Edad Media con la regeneración, la guerra de los mil días. De pronto no le cuentan su participación en la guerra de 1895, no sé por qué. Entonces hay una pelea de si participó en tres o cuatro guerras civiles, pero más allá de esa pelea historiográfica, lo interesante es ver el tipo por qué se alzó en armas. O sea, si alguien es tan intelectual, ¿por qué se alza en armas? Y en esa medida hay una parodia muy interesante que ustedes pueden ver en el canal de la Antioquia, en donde el periodista Luis Alirio Calle le hace unas preguntas a un actor que representa la figura de Rafael Uribe Uribe. Y ahí él le pregunta el por qué volverse guerrillero y él dice a los liberales no nos gusta la guerra nos toca la guerra y en esa medida eh, uno entiende por qué Gustavo Petro admira tanto a sus personajes eh, si ustedes le ponen cuidado a los discursos de Gustavo Petro él menciona mucho a Rafael Uribe Uribe y también menciona mucho a Alfonso López Pumarejo pues obviamente a Gaitán si sí lo menciona más seguido entonces lo de Gaitán pues es más fácil de detectar pero hay una explicación histórica filosófica de por qué Gustavo Petro menciona tanto en sus discursos a Rafael Uribe Uribe porque, porque Petro se considera liberal 
y es chistoso porque los enemigos de Petro creen que es socialista y Petro dice, no, yo no soy socialista, yo soy liberal yo soy capitalista, pero yo defiendo el capitalismo verdadero que no es un capitalismo salvaje que no es un feudalismo como el que hemos tenido en Colombia de poseedores de tierras y en esa medida eh, Gustavo Petro entiende liberal como defender libertades defender libertades económicas libertades de prensa libertades de cultos pero con justicia social que ahí es donde Petro recupera el concepto de Jorge Lécer Gaitán de justicia social y también con una reforma que permita cambiar el país como la que pretendía la revolución en marcha de Alfonso López Pumareo entonces uno podría decir que que Petro saca su discurso y su motivo de lucha de personajes como Rafael Uribe Uribe, Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliezer Gaitán y hay otro que nunca menciona Petro pero que también quizás lo inspira que es Manuel Quintín Lame que fue un dirigente que representó la clase indígena o más bien las comunidades indígenas que más que una clase es una comunidad que hasta hubo una guerrilla colombiana que se llamó en nombre de él, Manuel Quintín Lame, una guerrilla indigenista que no quería propiamente montarse al poder, pero sí quería reivindicar un tema de tierras. Y ahí es en donde Gustavo Petro se mete en la empresa de, de una reforma agraria, una reforma agraria que logre mejores resultados que la de López Pumarejo, que la de Alberto Lleras, la de Carlos Lleras. En Colombia, hasta la fecha, han fracasado todas las reformas agrarias, porque es muy difícil el tema de las tierras. Y vamos a ver cómo termina esta reforma agraria de Petro, que tiene que ver más que todo con hacer un acuerdo con terratenientes para comprarles tierras fértiles y alquilarle a bajo precio y en algunos casos financiarles a campesinos pobres estas tierras para que las cultiven y al cultivar más alimentos pues que se reduzca el tema de la inflación y se genere más empleo. En esa medida en unos tres años eh, vamos a poder hacer un balance de, de cómo resultó esta reforma agraria pero lo que sí podemos ver desde ya es que hay enemigos acérrimos de las reformas agrarias en esta época de Rafael Uribe Uribe y luego de López Pumarejo los mayores enemigos de la reforma agraria eran los terratenientes que buena parte eran católicos entonces el tema de los católicos no solamente era por fanatismo religioso, era también por temas económicos, por mantener unos privilegios, unas propiedades. Y por eso, cuando le preguntan a Rafael Uribe Uribe por sus disputas con el señor Builes, es entendible porque usaban la religión para enriquecerse. Recuerden que Monseñor Builes decía que ser liberal era pecado y que por ser pecado matar liberales no es pecado. Y varios sacerdotes, que ahí también mencionan a Ezequiel Moreno, varios sacerdotes y obispos con bastante poder decían en las misas o, o obligaban a la gente a que dijera en las misas que matar liberales no es pecado porque los liberales son ateos y los ateos son malos y los malos merecen morir porque Dios perdona si usted mata a un malo Entonces, por eso era que varios sacerdotes 
y aún todavía sacerdotes siguen arrepentidos de pertenecer a una institución que fue totalmente partícipe de las guerras civiles y volviendo al tema de Rafael Uribe Uribe él decía unas tesis muy interesantes él decía que Colombia era un país autoritario en lo político católico en lo religioso y proteccionista en lo económico y él precisamente luchaba contra eso al ser un liberal al ser un liberal él era de creencia católica pero era laico él buscaba una separación de Estado e Iglesia y él buscaba que la Iglesia no siguiera alimentando el odio e induciendo a la gente a matar liberales. En ese aspecto coincidía con Carlos R. Estrepo, que más adelante hablaremos de él. O sea, Carlos R. Estrepo era un político que venía del conservatismo y que era católico también pero él decía soy católico pero no fanático por ende respeto la libertad de cultos soy conservador pero no soy radical también respeto a quienes son liberales y soy antioqueño pero no soy regionalista yo voy a gobernar para todo el país, no solamente para los antioqueños. Por eso Carlos R. Estrepo, López Pumarejo, quedaron como de los mejores presidentes. O sea, si uno se pone a mirar, la gente en la calle eh, dice afirmaciones muy apresuradas, que no, que, que todos los presidentes son malos y que el único presidente bueno ha sido Petro. Eso no es verdad. O sea, antes de Petro eh, ha habido presidentes que han tenido muchas cosas buenas, y todos los presidentes han tenido cosas malas, es normal, son humanos, tienen gobernantes o tienen súbditos que no dan la talla, normal, todos los gobiernos tienen errores. Pero lo que uno critica de gobiernos como por ejemplo el de Rafael Núñez, el de Miguel Abadía Méndez, el de Guillermo León Valencia, lo que uno critica de esos gobiernos es la forma como trataron a los opositores matándolos. Esos gobiernos no respetaron las oposiciones, fueron fanáticos de alguna religión o fanáticos de una ideología política, de una doctrina económica y eso es lo que uno puede mirar en un estudio comparativo e histórico, o sea, cuáles han sido los presidentes que han respetado al que piensa diferente y no lo han perseguido ustedes saben que en Colombia hasta el gobierno de Juan Manuel Santos no había un, estu un estatuto de la oposición por eso era tan fácil estigmatizar al opositor como el malo el opositor era el narcotraficante o el paramilitar o el guerrillero el opositor era el corrupto y muchas veces se justificaba cuando se mataba al opositor pero algo bueno que trajo el proceso de paz de Santos con las FARC que se creó por primera vez en Colombia el estatuto de la oposición y paradójicamente los del gobierno que más reprimieron a la oposición que son los uribistas están disfrutando del estatuto de la oposición porque miren que Paloma Valencia que es la representante o la vocera de la oposición ante el gobierno de Petro Paloma Valencia tiene un espacio televisivo en donde ella puede decir ah bueno, eh, estamos en contra de esto de Petro, estamos en contra de esto otro, por esto y por esto Entonces, mientras que en otros gobiernos encarcelaban mataban, exiliaban a los opositores, gracias a ese proceso de paz en La Habana en Colombia ya legalmente existe un estatuto de la oposición que le da facultades legales institucionales a la oposición para que hagan videos, así como el presidente hace sus alocuciones los opositores, en este caso el Centro Democrático que sería el mayor partido de oposición eh, pueden salir a hablar y a decir, no, no nos gusta esto el gobierno de Petro, por esto y por esto y por esto y eso es un triunfo de la democracia 
Porque más allá de que el uribismo no haya respetado a la oposición, no se les puede pagar con la misma moneda, porque eso sería la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, es venganza. Pues imagínense que fuera verdad lo que dicen los influencers uribistas en su mayoría. O sea, que Petro realmente fuera un dictador. Pues si Petro realmente fuera un dictador, estaría matando uribistas y estaría cerrando medios de comunicación que hablen mal de él. Estaría, yo hubiera cerrado la revista Semana, Caracol, RCN, estaría exiliado más de uno. En Miguel Polo Polo, que le ha dicho al presidente guerrillero y terrorista, pues Miguel Polo Polo estaría exiliado o muerto. Pero ¿en qué dictadura un opositor puede insultar al presidente como lo insulta Miguel Polo Polo? No, y Miguel Polo Polo no solamente insulta al presidente o a los que siguen al presidente o a los del pacto histórico, también insultó nuestra institución. Y donde el rector John Jairo Arboleda Césped le pongo una demanda a Polo Polo, se la gana. Porque está la prueba de que dijo la Universidad de Antioquia es un antro de terroristas urbanos. Y eso es delicado. Porque un terrorista, según el Estatuto de Roma, no merece nada. O sea, un, un terrorista solamente merece ser combatido por la fuerza. ¿Qué peligro? O sea, ¿Qué peligro un presidente como Miguel Polo Polo? Que considera que las más de 50 mil personas que estamos aquí incluyendo estudiantes, docentes, administrativos, o sea, que más de 50 mil personas que estamos aquí o que somos egresados de aquí nos digan que somos terroristas urbanos, o sea, nos están dando un estatuto de qué, ni siquiera guerrilleros, porque no según el estatuto de Roma, un guerrillero no necesariamente es terrorista, porque si un guerrillero, por ejemplo, no tiene comprobados crímenes de lesa humanidad, sino solamente el delito político de rebelión, que es un delito amnistiable e indultable, o el delito de porte ilegal de armas, que el porte ilegal de armas no es un delito de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. Entonces, si un congresista dice que los que hacemos parte de la Universidad de Antioquia, de alguna manera, eh, sea como egresados, docentes, administrativos o estudiantes, somos terroristas urbanos, eso es delicado. Y a mí me parece que con todo el respeto que se merece el rector, yo le pongo una demanda. O sea, si yo fuera el rector, yo le pongo una demanda por calumnia y puede que no lo tumbe o no le tumbe la curul, pero le meto un sustico y le hago pagar una multa o lo hago retractar públicamente. Pues el rector lo que hizo fue como una cartica y eh, pidiéndole que nos respetara. Es pues que pues me parece que fue muy tibio. O sea, yo llego y le digo, eh, señor, se retracta o lo demando incluso tratar de terrorista a una comunidad universitaria es delicado es delicado porque es que el terrorismo es es precisamente lo que él defiende el uribismo es terrorismo porque el uribismo sí tiene crímenes de lesa humanidad como los falsos positivos incluso si uno se pone a mirar eh, la forma como el uribismo trataba a la oposición era así eh, Uribe decía que los estudiantes de acá eran pequeños terroristas, que los docentes éramos adoctrinadores de terroristas, que los defensores de derechos humanos eran traficantes de derechos humanos, que eran guerrilleros de civil, voceros del terrorismo. O sea, Uribe le enseñó a Miguel Polo Polo algo que él está repitiendo como loro. Y por eso les digo que es muy delicado que después de haber tenido ocho guerras civiles en la era republicana, incluyendo la sangrienta guerra a los mil días, después de haber tenido la violencia con V mayúscula, el exterminio de chulavitas, de pájaros y antichusmeros a liberales, eh, también los liberales que mataron conservadores. Eh, nada más en estos días una profesora me decía, vea, eh, mi abuelo era liberal y un conservador lo decapitó con un machete. Imagínense la forma como murió su abuelo. O sea, entonces Miguel Polo Polo nos quiere devolver a esa época en donde un seguidor de Uribe le corta la cabeza a un seguidor de Petro o un seguidor de Petro eh, mata machetazos y pica a un seguidor de Uribe. O sea, nos quiere, Miguel Polo Polo nos quiere devolver otra vez a la guerra civil en donde yo al otro lo veo como un terrorista al que debo aniquilar. Porque cuando era influencer ya era irresponsable decir eso. 
Pero ahora no solamente es influencer, porque sigue siendo un influencer. Ahora es un funcionario público que gana 40 millones más todos los beneficios que tiene y que le estamos pagando de nuestros bolsillos con nuestros impuestos de la misma forma como se paga esta misma universidad. Entonces, a mí me parece que el rector fue muy tibio. Me parece que mínimo debió meter una demanda porque va a seguir haciéndolo. Por, puede que de pronto no le ganaran la demanda porque al fin y al cabo la justicia aquí no sirve. Eh, hasta el 2024 no tenemos justicia. Pero por lo menos meterle un sustico en la Corte Suprema de Justicia y obligarlo a renunciar y que se vaya a la fiscalía amiguita hasta febrero pero volviendo al tema histórico lo más peligroso es el estigma porque la gente no es asesina por naturaleza como dice por ahí una canción o un poema o sea, la gente no es asesina por naturaleza o sea un bebé un bebé Puede ser grosero, eh, te puede morder, eh, te puede meter un aruñetazo. Eh, un bebé puede ser agresivo, llorón, pero un bebé no es asesino. Entonces, eso de que, ay, es que asesinos por naturaleza, falso. Desde una mirada antropológica y genética, no existen los asesinos por naturaleza. Eh, uno puede ser hijo de un narcotraficante, asesino. Y eso no quiere decir que uno también vaya a salir asesino como el papá. Eso no se hereda, no se hereda genéticamente. Es una falacia. La gente se vuelve asesina culturalmente porque a uno lo educan para ser asesino. Eh, si a ustedes de pequeño le enseñan que los conservadores son malos o que los liberales son malos y que hay que matarlos, eh, ¿usted cree que eso es bueno? O usted es católico y le enseñan que hay que matar a los que no son católicos. O usted es hincha de un equipo y le enseñan que tiene que matar los hinchas del otro equipo. Eh, usted va a llegar a un momento en que apuñala y mata hincha de otro equipo y para usted va a ser algo bueno. O sea, ah, es que ese, ese piro merecía morir. Porque a mí me enseñaron que, que a los hinchas enemigos había que matarlos. Entonces, los asesinos por naturaleza no existen, es una falacia. Existen asesinos construidos culturalmente. ¿Y cómo se construyen los asesinos? creando un enemigo interno, enseñándole al niño a odiar a otro por temas de política, de ideología, de religión, de fútbol, de lo que usted quiera. Por ejemplo, cuando a uno lo educan machistamente y le dicen, no, no, eh, si usted ve a su esposa con otro, los tiene que matar, usted es un macho, o sea, usted se tiene que hacer respetar. O sea, usted no puede permitir que su esposa lo engañe con otro. ¿Por qué hay tanto feminicida? Por eso mismo. Porque eso viene desde la mala educación. ¿Qué han hecho en nuestra sociedad? Eh, nos han enseñado a odiar. Entonces, por eso es importante lo que están haciendo allá en Bogotá, en los museos. Lo que está haciendo el Centro Nacional de Memoria Histórica lo que está haciendo al menos el gobierno de turno está pensando en la niñez eso me parece importante o sea que la niñez tiene derecho a conocer la historia del conflicto armado les da mucha rabia que la niñez conozca la historia del conflicto armado porque dicen que estamos adoctrinando la niñez pero es que la niñez siempre ha sido adoctrinada, pero adoctrinada de la peor manera. A la niñez la han adoctrinado para matar, no para reflexionar. La han adoctrinado para ir a guerras civiles, para participar de un conflicto armado. No, es que usted tiene que ir de soldado porque usted tiene que defender la patria. Y si lo matan no importa, porque lo mataron por la patria. La patria es el nuevo dios. Ah, es que a usted lo educaron para cuidar este barrio de la banda criminal vecina. Entonces, usted tiene que hacerse matar por cuidar la frontera de este barrio de la banda criminal vecina. O sea, a uno le educan para la guerra. Y por eso, la reflexión de hoy es pensar la historia en términos de por qué el estigma 
o el estereotipo al enemigo es algo tan peligroso porque cualquiera puede decir no es que eh, también han estigmatizado eh, a los uribistas puede ser verdad o sea porque no todos los uribistas son iguales o sea, uno no puede decir que todos los uribistas son terroristas lo que uno sí puede decir es que o están engañados o son cómplices si están engañados uno no entiende porque hay uribistas que no le hacen daño a nadie más allá de que no conozcan de historia, de política que defiendan un gobierno que fue nefasto pero o sea, son uribistas que no le hacen daño a nadie pero no tienen la oportunidad crítica y educativa y por eso mismo creen en eso o fueron víctimas de alguna guerrilla y encontraron en el uribismo como esos héroes que nos salvaron de la guerrilla en su imaginario entonces uno entiende que haya gente que les crea todavía desde ahí uno entiende que los multimillonarios tengan simpatía con el uribismo es lo más normal por lo que ya hemos dicho pues el uribismo defiende los intereses de los multimillonarios y los ha vuelto más multimillonarios entonces uno entiende que Sarmiento Angulo que el grupo Santo Domingo que los Yilinsky, que Ardila Lule la organización Ardila Lule uno entiende que ellos defiendan el uribismo que el clan de los Char defienda el uribismo uno lo entiende uno a veces no entiende por qué un estrato 2 o un estrato 1 llevado al berraco hasta víctima de falsos positivos es uribista, o sea, uno no entiende eso pero es porque la persona de pronto no tiene el conocimiento, no tiene el interés no tiene la oportunidad educativa y uno tampoco puede juzgar a la persona